Kadar kes COVID-19 di Malaysia makin lama makin teruk. Dua hari lepas, semasa video pertama saya, kes sehari was 4,404,400. Kes COVID hari ini sudah capai 6,400 dalam sehari. Kita dalam situasi yang sangat kritikal di Malaysia. Kata-kata COVID di seluruh Malaysia sudah penuh. Hampir semua ICU di hospital sudah penuh dengan pesakit-pesakit COVID. Dan yang paling teruknya, rumah mayat pun dah penuh. Gambar-gambar yang mengeri kita tengok 2-3 bulan lepas di USA di mana rumah mayat mereka dia penuh telah letak mayat di dalam kontena sejuk. Benda ini sudah berlaku di Malaysia. This is the real reality situation in Malaysia now. What we saw in newspaper, in WhatsApp, on photos overseas before, right now is happening in Malaysia. Video ini saya akan jelaskan tentang isu immunization. Dalam video yang sebelum ini, saya ada jelaskan apakah itu COVID-19, method of transmission dan berbagai-bagai lain. Hari ini saya nak concentrate pasal isu vaccination and immunization. Ada dua jenis orang yang perlu Tengok balik video yang pertama yang saya buat. Jenis orang yang pertama adalah orang yang tak faham macam mana saya boleh kena. Macam mana kawan saya boleh kena COVID walaupun dia pakai mask, walaupun dia ada social distancing tapi kena juga COVID. The issue of aerosolization and the importance of ventilation was described clearly on my first video. Jadi kalau tak faham macam mana boleh kena COVID pergi majlis dekat office dekat kilang walaupun pakai mask, walaupun pakai social 1.5 meter social distancing, kena tengok video yang pertama yang saya jelaskan. Orang yang jenis kedua yang kena tengok video pertama saya adalah orang yang tak peduli. Tak peduli nak pakai mask, rasa rimas, rasa sesak nafas, tak selesa pakai mask. Yang kadang-kadang cakap dengan saya, tak takut mati. I don't care what happened to me, I'm prepared to die. And now I'm telling you, saya akan beritahu anda bahawa kematian bukan adalah komplikasi yang paling teruk bila kena COVID-19. Ada banyak komplikasi-komplikasi long term lain yang lagi teruk daripada mati dan meninggal. Jadi anda harus tengok video saya yang pertama untuk faham konsep immunization, untuk faham konsep vaksin in general, untuk penyakit-penyakit secara general yang spesifiknya untuk COVID-19, ada tiga perkara yang kita kena faham. Kita kena faham tiga benda. Pertama, roket. Yang kedua, dacing. Yang ketiga, bulan. Tiga konsep ini sangat penting untuk kita faham immunization. Okay? Apa dia benda tu? Apa dia roket? Roket adalah sistem immunization, sistem pertahanan badan kita. Dalam badan kita, ada sistem pertahanan. Kita panggil dia immune system. Sistem pertahanan ini tugas dia untuk jauhkan untuk lawan unsur-unsur luar daripada badan kita. Tugas imun sistem untuk lawan jangkitan kuman bakteria, jangkitan kuman virus ataupun fungus dan juga untuk lawan certain cancer for example. Jadi dalam badan kita ada sistem pertahanan. Okey, saya guna analogi roket. Sistem pertahanan dalam badan kita ada dua cawangan, ada dua bahagian. Bahagian pertama adalah sistem yang produce antibody. Badan kita akan produce satu benda cecair yang kita panggil dia antibody. Dia macam protein antibody yang boleh lawan kuman, yang boleh kelilingkan kuman dengan virus dan membunuhnya. Cara kedua imun sistem mengatasi unsur-unsur luar daripada lain adalah dengan sel itu sendiri. Okay? The bacteria, the virus can be attacked either by antibody or by cellular mechanism. Sel itu sendiri boleh pergi dan bunuh kuman virus ataupun fungus. So ada dua cawangan. Satu cawangan antibody production, satu lagi sel. Antara perkara yang paling penting untuk faham dalam sistem vaccination ataupun immune system adalah ability to differentiate. Ability badan kita untuk differentiate, untuk bezakan apakah sel badan kita sendiri dan apakah sel-sel benda lain atau yang tak sepatutnya masuk dalam rumah. Okay. Contohnya, badan kita perlu kenal apakah badan kita sendiri dan apakah benda-benda yang asing. Our immune system, our defense system must be able to differentiate what is our self, what is our own organ, what is our own cell versus foreign object or infection. Okay. Contohnya, kalau kita buat rumah, kita nak jaga rumah, kita tak boleh bagi pisau atau senapang pada budak 4-3 tahun. Kalau bagi senapang atau pisau pada budak-budak 3-4 tahun, dia tak akan, mungkin tak tikam pencuri je, dia akan tikam diri dia sendiri atau tikam ahli, ahli keluarga lain. Sebab budak 4 tahun tak boleh nak differentiate between gas 
and enemy for example jadi immune system ni ada empat peringkat yang dia perlu lalui untuk lawan jangkitan kuman ataupun foreign influence atau pencerobohan dalam rumah okey example again uh, kalau buat open house kita buat open house kita jemput banyak orang kawan-kawan kita saudara mara kita sepupu kita jiran-jiran kita datang rumah dalam banyak-banyak orang yang datang tu ada juga penceroboh okey jadi ada pak gad dekat rumah kita ada empat peringkat dalam badan kita untuk atasi penceroboh ataupun atasi jangkitan kuman peringkat pertama adalah recognition kita mesti kenal yang ini penceroboh yang ini bukan tetamu yang kita jemput. Yang ini pencuri. Kadang-kadang saudara pun ada pencuri juga. Tapi kita boleh bezakan akhirnya mana yang pencuroboh, mana yang pencuri. Yang kedua, suruh. Kita bagi direction. Okey, engkau mamak ni, mamak tu pencuri. Engkau pergi attack dia, engkau pergi halau dia keluar daripada rumah. Peringkat yang ketiga, dia buat. Mamak tu actually pergi and remove the uh, uninvited guest outside our house. Akan keluarkan pencuroboh tu keluar daripada rumah. Yang peringkat keempat, kita kena bagi tahu, cakap dekat imun sistem, okey sekarang pencubuh tu dah keluar, engkau boleh geda. Jangan lagi minum air ketum, cuba relax sikit, sampai lawan-lawan lagi dah sebab semua pencubuh dah keluar rumah. Control or termination of the immune response is also very important. Kalau tidak, bukan setakat pencubuh kena halau keluar, anak-anak kita pun mungkin terkeluar daripada rumah. Jadi, tengok gambar ni. Ini gambar situasi before vaksin. Jadi, sebelum ni, kita tak ada coronavirus. Our human body has not been exposed to corona 19 virus in the past. Our body has not recognized this as a pathogen in the past. Jadi situasi badan kita, imun sistem kita tanpa vaksin kita tak kenal. Kita kena go through the process. Jadi kalau nak belajar tembak tu tak nampak siapa kita tembak. Kita kena cari dalam banyak-banyak orang datang dalam rumah ni mana yang pencuroboh, mana yang tetamu. Okey macam ada katalog. Okey setiap orang masuk dalam rumah kita, ada buat open house. Okey okey yang ni tetamu tak apa. Yang ni pangah, wah oh, yang ni penjangak. Okey kita boleh bezakan mana satu invited guest, mana satu uninvited guest. Okey ada proses you have to go through. That takes time. Okey it takes 3 to 7 days to mount an appropriate immune reaction to pathogen or infection. So it takes time. Itu situasi kalau kita kena jangkitan kuman ataupun penyakit yang kita belum kena vaccination. Okay. Now, as opposed to vaccination, okay, kita dah kenal mamak tu. Kita dah ken kita dah kenal penyangak tu. Okay. Kita letak gambar penyangak tu ke depan, kita boleh praktis, kita boleh tembak mamak tu. Maknanya sebelum penyangak tu datang, kita dah kenal. Kita dah bagi tahu dah dekat alali keluarga kita. Okay. Yang ni gambar penyangak. Yang lain semua, okay, boleh masuk rumah. Yang ni penyangak, jangan bagi dia masuk rumah. Okay, so we can mount appropriate immune reaction kalau kita dah kenal benda tu. Yang tu beza orang yang pernah ada vaksin untuk certain penyakit ataupun orang yang tak ada pernah kena vaksin. Okay, kalau penyangak tu dah masuk rumah, dah masuk bilik kita, dah tidur atas katil kita, dah rosakkan katil kita, dah masuk bilik air kita, dah sumbatkan pipe dalam bilik air kita, dah masuk kita punya dapur, dah makan kita punya lemang, dah makan kita punya rendang, dah makan kita punya pulut, baru kita perasan, eh, Ya ni penyangak bukan pangah. Jadi kita baru nak halaukan dia keluar daripada rumah. By that time that happen, dah ada damage, ya? Dah hilang makan kita, dah rosak kita punya katil, dah rosak kita punya bilai, baru kita boleh keluarkan uninvited gas atau penyangak tu. Tetapi, tetapi kalau kita dah kenal apa dia penyangak, apa dia pencuroboh. Awal-awal masa dia buka pintu nak masuk rumah kau untuk open house, dia kata dah engkau bukan. Engkau boleh keluar daripada rumah. Don't enter my house. Because why? In this time, at this point in time, dua-dua cawangan imun sistem yang saya jelaskan tadi dah ready dah. Maknanya dah ada antibody, dah buat, dah ready dalam badan kita untuk lawan coronavirus. Dah ada sel-sel yang dah kenal, dah kenal pasti mana satu coronavirus, mana satu gas biasa. Jadi kalau corona tu masuk, dua-dua antibody dengan sel, dua-dua boleh attack virus tu serta-merta. Sebelum virus tu boleh masuk badan kita. Sebelum virus tu boleh masuk dalam sel and multiply dalam badan kita. Maknanya tak sempat masuk dapur kita, tak sempat makan rendang kita, tak sempat tidur atas bilik kita, tak sempat masuk dalam bilik air kita. Immune system ataupun vaccination for a disease provide speed and specificity for the immune reaction. Dia akan bagi uh, immune system dengan cara tepat dan laju untuk jauhkan atau nyahkan virus ataupun jakit takuman dalam badan. Selama dua tahun COVID-19 ada dalam dunia ni, 
banyak company, banyak negara dah usahakan untuk produce vaksin. Vaksin untuk penyakit bukan adalah benda baru. Kita dah ada vaksin untuk berbagai penyakit dah berpuluh-puluh tahun. Kita ada vaksin untuk tuberculosis. Kita ada vaksin untuk mumps, rubella and, and polio. Kita ada vaksin untuk difteria. Kita ada vaksin untuk hepatitis A, hepatitis B. Banyak vaksin yang kita ada dah kita dah pakai sebelum ni. Dalam Malaysia sekarang, kalau tengok dalam carta yang sebelah ni, dah ada tiga vaksin di Malaysia. Satu vaksin Pfizer, yang kedua vaksin yang dapat sukarela ataupun kita namakan AstraZeneca, yang ketiga ada vaksin Sinovac. Tiga-tiga vaksin ni adalah vaksin yang sangat efektif yang sudah diluluskan oleh kerajaan Malaysia untuk digunakan untuk rakyat Malaysia untuk protect ourselves, untuk protect mak bapak kita, untuk protect ahli keluarga kita daripada jangkitan kuman virus dan komplikasi-komplikasi yang boleh kena daripada kuman virus ni. Okay, beza different vaksin ini, maka okay, is how we introduce the antigen to our system. Kita nak ajar badan kita apa rupa bentuk penyangak, apa rupa bentuk coronavirus. Okay, ada banyak cara kita nak ajar kita. Satu kita boleh antar atau kita boleh suntik injection dead virus. Kita boleh antar, kita boleh inject virus-virus yang dah mati. Rupa bentuk dia masih ada lagi tapi dia dah mati. Kita inject virus mati. Itu virus Sinovac for example. Kita boleh inject DNA dekat badan kita supaya badan kita produce gambar virus tu supaya antibody kita boleh cam dan boleh lawan antibody uh, lawan apa DNA bacterial virus tu for example. So there are different ways that we can introduce ourselves. Nak bagi faham, contohnya Pak Gad dekat rumah. Okay? Ada banyak cara kita nak ajar Pak Gad tu mana Pak Ngah, mana penyangak. Okay? Kita boleh hantar dia gambar bagi WhatsApp, kita boleh hantar gambar dia Instagram, kita boleh tepik gambar dekat dinding, kita boleh hantar hologram, kita boleh hantar dia video, kita boleh hantar dia snapshot. Kita boleh ajar Pak Gad dekat rumah kita berbagai cara macam mana nak recognize Pak Ngah dengan penyangak. Okay, and these are how the different virus are being made. So not every virus are uh, synthesized the same way. There are different way to achieve the same thing. Jadi setiap company, setiap negara ada cipta cara-cara lain untuk introduce, untuk bagi tahu badan kita apakah sebenarnya coronavirus, macam mana kita nak mount appropriate antibody and cellular reaction to that virus. So tadi saya dah jelaskan pasal isu vaccination secara ringkas, secara immune system. Macam mana imun sistem boleh ditolong dengan vaccination. Dah kita tepikan soalan tu. Isu kedua yang penting kita tahu nak faham pasal isu vaccination ni adalah dacing. Ataupun benefit B, benefit and risk balance. Setiap benda yang kita buat dalam hidup kita ada resiko dan ada manfaat dia. We always have to weigh the benefit and the risk of everything what we do. Betul? Okay. Right at the moment. Right at the moment, resiko untuk kena COVID infection sangat tinggi. Cases per day is more than 6,400. Hospital is full. Our ICU is full. Our mortuary is full. Rumah mayat pun dah penuh. Okay? Jadi, resiko, siapa orang yang paling tinggi resiko, kalau kena COVID infection, dia akan jadi kritikal. Dia akan jadi kategori 4, kategori 5 dan ada kemungkinan meninggal ataupun komplikasi long term. Siapakah orang ni? These are people who are more than 50 or 60 years old. Orang-orang yang ada darah tinggi, kencing manis, kolesterol tinggi, pernah sakit jantung, pernah kena stroke ataupun sakit buah pinggang ataupun badan gemuk ada sleep apnea. So these are the people who will benefit the most from vaccine. Okay. Dan kebetulan juga, kebetulan juga golongan lebih daripada 50 tahun, golongan lebih daripada 60 tahun dan ada banyak-banyak masalah ni adalah antara orang yang paling kurang kena risiko side effect vaksin. Contohnya, contohnya Pfizer ke AstraZeneca ke Sinovac ke antara side effect yang paling kerap orang boleh kena demam, sakit tempat injection, menggigil sikit, sakit-sakit badan sengang-sengang sikit. Semua simptom ni boleh resolve, boleh baik within 24 hours and with some Panadol. And incidentally, okay, incidentally, kebetulan dia, orang lebih dari 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, lagi kurang risiko kena side effect vaccination ni. Jadi kalau kita boleh guna dacing tu, okay, dacing tu untuk balance the benefit and the risk. Okay? Kita guna dacing tu bukanlah bagi pilihan raya tapi kita guna dacing tu untuk weigh the balance between risk and the benefit. And at this point in time, your parents should be vaccinated. Jadi kalau ada yang dengar video ni, mak bapak belum lagi 
uh, register untuk vaccination sila buat sekarang juga mereka adalah orang yang paling high risk untuk develop covid complication and they should be vaccinated Okay, catatan lagi tujuh, bukan bukan 2-3 orang dah vaksin. Setakat ni dah kurang-kurang 1.4 million of Malaysian has been vaccinated. Okay, these are very safe treatment for COVID prevention and treatment. Konsep ketiga yang saya nak jelaskan tentang isu vaccination and immunization is timing. Bulan. Bulan masa ni, bulan ni adalah paling penting, paling critical untuk COVID di Malaysia sekarang. Okay, again bukan nak pergi voting eh. Ini bulan paling penting untuk COVID. Anda harus every treatment that we provide has its appropriate time. Semua perkara yang kita buat dalam medicine dalam dunia ada masa dan tertentunya. A correct treatment given at the correct time will result in good outcome. And there is not much point when it is too late. Tak guna beli payung bila dah banjir macam tu. Tengok mamak tu bawa payung tengah banjir. Tak guna. Nasi dah jadi bubur. Tak guna. Akhirnya, akhirnya saya nak minta maaf. Saya nak minta maaf sebab abang saya marah saya hari tu sebab saya ada buat joke pasal orang Kelantan. Dia kata not good. So I am apologizing for people from Kelantan uh, if they feel uh, bad about my joke that I did on the first part of the video. But if you look at the chart, okay, if you look at the chart, that among all the states in Malaysia, dalam banyak-banyak negeri dekat Malaysia hanya Kelantan, unfortunately, orang yang paling kurang register untuk minta vaksin. Only 28%, yes, only 28% of Kelantanis actually register for vaccination. And that is what one of the reasons why I make joke about the Kelantanis. My apologies, again. Okay, so as a conclusion, sebagai ringkasan video ni, saya nak bagi tahu tiga benda. Yang paling pertama, any vaccine is better than no vaccine. I say this again. Any vaccine, apa-apa vaksin yang kerajaan Malaysia bagi kat kita adalah lebih baik, lebih baik dan lebih selamat daripada tak bagi wangsung vaksin. Yang kedua, apakah vaksin yang paling baik untuk kita? Ramai orang tanya saya, Doctor, what is the best vaccine for me? Should I wait for Pfizer? I want to get Pfizer vaccination. I do not want to go AstraZeneca, banyak blood clot. I don't want to go for Sinovac because Chinese made. I do not know about the data. I want Pfizer. People ask me, what is the best vaccination for me? And my answer to you is that this. The best vaccination for you is the vaccine that is made available to you at the earliest possible time. I say that in Malay. Apakah vaksin yang paling baik untuk saya? Vaksin yang paling baik untuk saya adalah vaksin yang diberikan kepada saya pada masa yang paling cepat. I should take the first available vaksin for me because that is the best vaksin for me. Yang ketiga, saya nak bagi tahu, eh, saya tak ada pil. Manusia, doktor, KKM tak ada pil untuk regret. We don't have medicine for regret. We don't have vaksin for regret. So act now, look after yourself, wear your mask, social distance yourself, avoid crowded area. Despite wearing masks and distancing, do not be in a crowded area because aerosolization and lack of ventilation will get you COVID infection. Thank you very much.